ഹായ് എവറി വൺ ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പുതിയ സിലബസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ പൂജ്യം പതിനൊന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം എഴുപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് പി എസ് സി വിളിച്ച ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പം പതിനാല് ജില്ലകളിലുമായിട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല മികച്ച കരിയർ നൽകുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എം എൽ ടി അൻപത് മാർക്കിനുണ്ട് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിലബസുകളാണ് പി എസ് സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം കോഴ്സുകൾ പലയിടങ്ങളിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ പ്ലസും നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിലബസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം അഞ്ച് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് എക്സാം വന്നിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ എം എൽ ടി എം എൽ ടിയിൽ നിന്ന് അൻപത് മാർക്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വൺ പരിശോധിക്കാം ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആകേണ്ട വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവൈസസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എം എൽ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഓക്കെ സോ മൊഡ്യൂൾ വൺ പത്ത് മാർക്കാണ് ബേസിക് ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്സ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു പതിമൂന്ന് മാർക്കാണ് ആ പതിമൂന്ന് മാർക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലബോട്ടമി ഓക്കെ ബ്ലഡും ഫ്ലബോട്ടമിയും കൂടി ചേർന്നാണ് പത്ത് മാർക്ക് ദെൻ ഹെമറ്റോളജി ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഹെമറ്റോളജി അതിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് മാർക്കുള്ളത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും പോയിന്റ് ഔട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സിലബസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹെമറ്റോളജിയിൽ തന്നെ ഹിമോസൈറ്റോമെട്രി കൗണ്ടിങ് ചേംബർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ന്യൂ ബോർ അപ്പം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവയുടെ കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന എക്വിപ്മെൻസ് ഓക്കെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഹെമറ്റോളജിയിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കണം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ എം എൽ ടി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ജി ലെവൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ജി ലെവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ സിലബസ് ഡെപ്തായി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ആണ് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് ദെൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് നോക്കണം ദെൻ അതിനുശേഷമുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് മൈക്രോബയോളജി അഞ്ച് മാർക്ക് മൈക്രോബയോളജി പോർഷനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്ക് വരും ദെൻ അതിനുശേഷം പാരസൈറ്റോളജിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ പിന്നീടുള്ള അഞ്ച് മാർക്ക് ഹിസ്റ്റോ ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൈറ്റോളജി ഹിസ്റ്റോ ടെക്നോളജി ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പാർട്ട് ടു അത് ഫിസിക്സ് ആണ് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് സോ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് മാർക്കിന്റെ എം എൽ ടി ആണ് അതിൽ തന്നെ പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ടു സിലബസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ മൊഡ്യൂൾ വൺ നാല് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ദെൻ കൈനമാറ്റിക്സ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ഡൈനാമിക്സ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു മൂന്ന് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ
പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി ആണ് അതും പ്ലസ് ടു സിലബസ് ആണ് അതിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അവിടെ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അഞ്ച് മാർക്ക് ദെൻ പാർട്ട് ഫോർ ബോട്ടണി ബോട്ടണി സുവോളജിയും ഉണ്ട് ബയോളജി ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെ സോ ബോട്ടണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് മൊഡ്യൂൾ വൺ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് മാർക്സ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ഒരു മാർക്കാണ് പക്ഷേ നോക്കുക ഈ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി മൂന്ന് മാർക്കാണ് റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ബയോടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എക്കോളജി രണ്ട് മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ ജനറ്റിക്സ് ആണ് ജനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് അതിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഹെറിഡിറ്ററി ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഓളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓക്കെ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ വൺ മാർക്കാണ് ഈ ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലസ് ടുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ദെൻ അതുകൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുമായിട്ടാണ് ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ മുഡിൽ ഫോർ അനിമൽ കിങ്ഡം അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫയലത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും അറിയണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് ഫൈലമാണ് ഫൈലം സിലിണ്ടറേറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലം എക്കനോഡർമേറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിയാണ് ഫൈലം അഷ്യൽ ഹീമന്തസിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് പരിചയപ്പെട്ടു പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് എം എൽ ടി അൻപത് പോഷ അൻപത് മാർക്ക് ദെൻ ഫിസിക്സ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കെമിസ്ട്രി പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ദെൻ ബോട്ടറി ആൻഡ് സുവോളജി പത്ത് പത്ത് വീതം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇരുപത് മാർക്ക് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഓക്കെ അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഐ പ്ലസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധ